Welcome everyone to the next part of the chapter The Adventures of Toto written by Ruskin Bond an Indian author of British descent This chapter is taken from your supplementary reader Moments So before moving ahead in the story let's recapitulate first So far we read that the writer's grandfather is very fond of animals He has his own private zoo He finds a monkey with a Tonga driver and buys it from him for a sum of 5 rupees. But this pretty monkey named Toto is very mischievous. He doesn't allow other animals to sleep at night. So grandfather decides to take him along to Dehradun from where he has to collect his pension. Now, let's see what happens next. The writer of the story says Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Dear students, in this paragraph we read a word an exhibition which is a noun. It means show, display or exhibit. An exhibition is a public event at which pictures sculptures or other objects of interest are displayed for example at a museum or art gallery in hindi we can say pradarshni jahan par kisi vishesh kala ka pradarshan kiya jata hai another word which we read here is occasionally which is an adverb it means kabhi kabhi we can make it sentence like this we go for walks in the fields occasionally you can try your own sentences also dear students in this paragraph we read ki writer keh rahi hain ki unfortunately yani durbhagyavash grandfather ke sath main us trip pe ja nahi saka lekin baad mein unhone mujhe iske bare mein bataya ek bada kaale rang ka canvas kit bag toto ko provide kiya gaya aur uske niche straw yani khas ke kuch din ke rakhe gaye jo ki toto ka naya ghar ban gaya अब जब बैग बंद था तो उसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी अब टूटो का हाथ उसकी ओपनिंग यानी खुलने की जगह पे जा नहीं सकता था और जो कैनवस था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टूटो उसको काट कर भी बाहर नहीं निकल सकता था अब उसने जितनी भी कोशिशें की उसका ये असर हुआ कि बैग फ्लोर यानी फर्श पर रोल करने लगा और कभी कभी हवा में भी उछलता जिससे देहरादून रेलवे स्टेशन पर ऐसा एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी बन गई जिससे क्यूरियस लोगों की भीड़ अट्रैक्ट होने लगी तो आइए अब देखते हैं टोटो आगे क्या करता है टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिस्स टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल टोटो सडनली कोक्ट हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन Dear students in this paragraph we read a new word turnstile which means a gate with revolving arms fixed to a vertical post yani ghumne wala gate jahan se at a time ek hi person cross ho sakta ho so here we read ki toto saharanpur tak bag mein hi raha लेकिन जब ग्रैंडफादर रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट निकाल रहे थे तो अचानक टोटो ने बैग से अपना हेड बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल दी द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर ही सेट सर यू हैव अ डॉग विद यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Dear students, 
taken aback a phrasal verb which we found in this paragraph means to be surprised or shocked this phrasal verb is mostly used in passive voice for example i was taken aback by her rude behavior another new word which we read here is quadruped which means an animal having four feet most of the animals belong to this category dear students is paragraph mein humne padha ki wo bechara aadmi yani ticket collector toto ko dekhkar ekdam hairan ho gaya lekin usne bahut hi presence of mind dikhai aur jo usne kaha use sunkar grandfather ko bahut gussa aaya उसने क्या कहा उसने कहा सर आपके पास एक डॉग है और आपको उसका भी किराया देना पड़ेगा ग्रैंडफादर ने टोटो को अपने बैग से निकाला और ये प्रूव करने की कोशिश की कि मंकी डॉग तो दूर की बात है बल्कि क्वाड्रोपेड एनिमल्स की कैटेगरी में भी नहीं आते लेकिन सब बेकार टोटो को टिकट कलेक्टर ने डॉग की कैटेगरी में डाल दिया था और अब उसके किराए के रूप में थ्री रुपीज उसे देने पड़े तो आइए अब देखते हैं ग्रैंडफादर कैसे रिएक्ट करते हैं देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टर्टल्स एंड सेंट व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टल्स ब्रॉडेड इट विद हिज फोर फिंगर्स गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट्स नॉट ए डॉग Dear students, triumphant word which we read here is an adjective, which means victorious, yani vijayi. Its antonym is unsuccessful or defeated. We can make its sentence like this: A triumphant smile appeared on her face. So, yaha humne padha ki grandfather ne sirf badla lene ke liye apni pocket se hamare paltu turtles, yani kachhuye ko nikala aur kaha, iske mujhe kitne dene honge? क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हो टिकट कलेक्टर ने टर्टल्स को बहुत नजदीक से देखा अपने फोर फिंगर के साथ उसको छेड़ा और फिर दादाजी की तरफ बड़ी खुशनुमा और विजयी नजर के साथ देखा और कहा कोई चार्ज नहीं ये डॉग नहीं है नाउ लेट्स मूव अट वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मोदो ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कम्पेनियन द फैमिली डॉन की नाना On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Jab grandmother ne finally Toto ko accept kar liya, to usse rehne ke liye stable mein comfortable ghar de diya gaya. Stable means a stable जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है तो उस टेबल में उसका कंपेनियन था एक फैमिली डॉन की नाना टोटो की जब उस टेबल में फर्स्ट नाइट थी तो ग्रैंडफादर ये देखने के लिए गए कि टोटो कंफर्टेबल तो है तो वे देखकर हैरान हुए कि नाना बिना किसी कारण के अपने हॉल्टर को हॉल्टर मींस अ स्ट्रैप और रोप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ ए हॉर्स और अदर एनिमल यूज फॉर लीडिंग इट यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो तो नाना अपने होल्डर को खींच के अपने सर को जितना हो सके वहां पड़े एक घास के बंडल से दूर रखने की कोशिश कर रही थी ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हैंचेस एंड शी जर्कड बैक ट्रैगिंग टोटो विद हर ही हैड फॉसन ऑन टू हर लॉन्ग इयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स ग्रैंडफादर ने नाना की बैक पर चपत लगाई तो वो टोटो को साथ खींचती हुई झटके के साथ पीछे हो गई जर्क बैक मींस झटके के साथ पीछे होना वह उसके लॉन्ग इयर्स पर अपने छोटे शार्प टीथ गड़ाए बैठा था टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वॉर्म वॉटर गिवन हेम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिस्स बाथ He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब सर्दी की शामों में 
टूटो के लिए एक बहुत मजे वाली चीज होती थी एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी जो उसे ग्रैंड मदर नहाने के लिए देती थी वो बहुत चालाकी से पानी का टेम्परेचर अपने हैंड के साथ चेक करता फिर धीरे धीरे पानी के अंदर जाता पहले एक पाओ फिर दूसरा जैसा कि उसने राइटर को करते हुए देखा था और फिर पूरा नेक तक पानी में डूब जाता वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोस फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक बार कंफर्टेबल हो जाने के बाद वो सोप लेकर अपने हैंड्स पर फीट पर और फिर पूरी बॉडी पे रब करता और जब पानी ठंडा हो जाता तो वो जल्दी से अपने आप को सुखाने के लिए किचन की आग की तरफ भाग जाता और अगर कोई उसकी इस हरकत पर हंसता तो टोटो की फीलिंग्स बहुत हर्ट होती और वो नहाने के लिए इनकार कर देता एक दिन टोटो ने अपने आप को लगभग जिंदा उबाल ही लिया था तो आइए अब देखते हैं टोटो ने क्या किया अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ इट नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिट फाइंडिंग द वॉटर जस्ट वॉर्म इना फॉर अ बाथ ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began to boil toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle ek badi si kitchen kettle aag par rakhi hui thi chai ka pani ubalne ke liye aur toto jiske paas kuch aur better karne ke liye hi nahi tha usne uska dhakkan hatane ki sochi और पानी उसे नहाने के लिए बिल्कुल ठीक गर्म लगा तो वो उसके अंदर घुस गया लेकिन अपना हेड उसने ओपन कैटल से बाहर निकाले रखा स्टिकिंग आउट मीन्स बाहर निकाले रखना थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ठीक था लेकिन थोड़ी देर में पानी बॉयल होने लगा और टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया लेकिन बाहर ठंड थी तो फिर से नीचे बैठ गया और इस तरह से वो बार बार पानी में ऊपर नीचे उछलता रहा जब तक ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उसे खींच कर कैटल से बाहर निकाला आधा उबला हुआ इट मींस ग्रैंड मदर सेव्ड हिम लेकिन अब देखते हैं आगे टोटो क्या क्या शरारती करता है इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस चीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो ही वॉज ऑलवेज ट्यूरिंग थिंग्स टू पेसेस Whenever one of my aunts came near him he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it agar dimag ka koi aisa hissa ho jo specially shararaton ke liye bana ho to wo hissa toto ka kuch zyada hi develop hua tha wo hamesha cheezon ke tukde karta rehta aur jab bhi koi meri aunty uske kareeb aati to wo uski dress ko pakadne ki aur usme chhed karne ki puri koshish karta One day at lunch time a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. We found him in the branches of the jackfruit tree. the dish still in his arms he remained there all afternoon eating slowly through the rice determined on finishing every grain and then in order to spite grandmother who had screamed at him he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into a hundred pieces ek din lunch time mein pulao ki ek badi si plate dining table ke upar rakhi hui thi जब हम अंदर आए तो टोटो राइस को अपने मुंह में ठूस रहा था जब ग्रैंड मदर चिल्लाई तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी और मेरी एक आंट सामने आई तो उनके मुंह पर पानी का एक गिलास आ पड़ा जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और विंडो के रास्ते भाग गया 
हमने उसे जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ पर पाया और प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी पूरी दोपहर वो वही रहा और धीरे धीरे राइस खाता रहा और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल डिटरमिंट था पक्का निश्चय कर रखा था कि उसने एक एक दाना खत्म करना है और मेरी ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी इसलिए उनको चढ़ाने के लिए उसने उस प्लेट को पेड़ से नीचे गिरा दिया और जब वो प्लेट हंड्रेड पेसेस में टूट गई तो वो खुशी से चिल्लाने लगा ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड की लॉन्ग Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Story ki writer yahan pe keh rahe hain ki nishchit hi Toto us kism ka pet nahi tha jise hum lambe samay tak rakh pate. Grandfather ko bhi is baat ka ehsaas ho gaya tha. हम इतने भी वेल टू डू यानी अमीर नहीं थे कि अक्सर डिशेस यानी प्लेट्स का क्लोथ्स का कर्टन्स का और वॉलपेपर्स का नुकसान सह पाते इसलिए ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और वापस टोटो को बेच दिया सिर्फ थ्री रुपीज में तो ग्रैंडफादर ने फाइव रुपीज में टोटो को खरीदा और थ्री रुपीज में बेच दिया क्यों क्योंकि ग्रैंडफादर उसकी शरारतों से इतना परेशान हो गए थे कि ही वाज डेस्परेट टू सेंड हिम बैक। स्टूडेंट्स, आई होप यू फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन कमेंट बॉक्स सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश थैंक यू